హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అమేజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్లో ట్వంటీ సెకండ్ పార్ట్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాము ఎస్పెషల్లీ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ విభాగంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే మనము జనరల్ స్టడీస్లో టాప్ ప్రియారిటీ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాము బట్ మీన్ వైల్ మనం ఎస్ఎన్టీ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటివి కూడా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే అక్కడ మనకి టాపిక్స్ అనేటివి తక్కువగా ఉన్నాయి ప్లస్ స్కోరింగ్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాంటి ఏరియాస్ని మనం మిస్ చేసుకోకూడదు అలాగే బైఫర్కేషన్కి సంబంధించిన ఎంసీక్యూస్ కూడా తొందరలో వస్తాయి దాని గురించి కూడా చాలామంది మన లైవ్ క్లాస్లో కూడా అడుగున్నారు అవి కూడా వస్తాయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము క్లాస్లోకి వెళ్ళే ముందు అనౌన్స్మెంట్ అండి త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మనకి ఏపీపీఎస్సి ఏఈ జనరల్ స్టడీస్లో థర్టీ టెస్ట్లు అంటే మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది కేవలం ఎగ్జామ్కి ఓన్లీ త్రీ వీక్స్ మాత్రమే ఉన్న సందర్భంగా మీరు కేవలము త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మొత్తం థర్టీ టెస్ట్లు ఉంటాయి అందులో మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసి చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి దాని తర్వాత వచ్చేసి ఫైవ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి అలా కాకుండా కొంతమంది కేవలం గ్రాండ్ టెస్ట్లు కావాలని చెప్పి అడిగారు సో దానికి సంబంధించి మొత్తం టెన్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఏ విధమైతే మీకు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ వేలో ప్రతి సబ్జెక్ట్లో నుంచి చాప్టర్లో ప్రతిదీ కూడా కవర్ అయ్యే విధంగా అన్ని చాప్టర్స్లోని మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ని కవర్ అయ్యే విధంగా మనము షెడ్యూల్ని రూపొందించున్నాము ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి మనకి గ్రాండ్ టెస్ట్ వన్ స్టార్ట్ అవుతుంది టెన్ డేస్లో అంటే ఇది మీకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే వన్స్ ఒక టెస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వగానే మీరు వెళ్ళి కంప్లీట్గా ఎక్కడెక్కడ మిస్ అయింది ఏంటి అని చెక్ చేసుకోవడం వల్ల ఒక రివిజన్ అనేది ఆ టెస్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది అలాగ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ పెరిగే కొద్దీ మీకు వెయిటేజ్ అనేది పెరిగి రేపు ఎగ్జామ్లో బాగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేదానికి స్కోప్ అనేది ఉంటుంది కేవలం వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మీకు టెన్ టెస్ట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి మీ మీ యొక్క మెయిల్ నెంబర్ని మెయిల్ అడ్రస్ కానీ పంపించగలిగితే మనం టెస్ట్ అనేది పంపగలుగుతాము సో అలా కాకుండా చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు కావాలంటే త్రీ నైంటీ నైన్ ప్యాకేజ్ ఉంది గమనించండి సో చూద్దాము ముఖ్యంగా మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాసాది కావచ్చు చైనాది కావచ్చు లేదంటే జపాన్ వాళ్ళది కావచ్చు యూ యూరోపియన్ యూనియన్ది కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది అలాగే మనము కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే వచ్చామో దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఇష్యూస్ లైక్ మనము టీకా వ్యాక్సిన్స్ కావచ్చు లేదంటే కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేసింది డిఆర్డిఓ వాళ్ళు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనము డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్గా ఉంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ది యూనియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ అడ్వైజ్డ్ విచ్ పొజిషన్ టు బి యూజ్డ్ బై ది కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఫర్ బెటర్ బ్రీతింగ్ సో బ్రీతింగ్కి సంబంధించి మనకి యూనియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు అడ్వైజ్ చేసినటువంటి పొజిషన్ ఏంటి అని చెప్పి మనం అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి వీటికి పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏముండదండి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ తీసుకోకపోవడమే ప్రోన్ పొజిషన్ అనమాట ప్రోన్ పొజిషన్లో ఉంటే బ్రీతింగ్ అనేది బాగుంటుందని చెప్పి మినిస్ట్రీ చెప్పడం జరిగింది యాజ్ పర్ ది సీరో సర్వే కండక్టెడ్ బై ద సిఎస్ఐఆర్ ది రికరెన్స్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ అవుట్ బ్రేక్ ఇన్ మార్చ్ ఈజ్ డ్యూ టు ది ల్యాక్ ఆఫ్ ఎందుకు మార్చ్లో ఎక్కువగా వచ్చింది అని అంటే దానికి గల కారణము ఏంటి అని చెప్పి మనల్ని ఇక్కడ బిట్ అడిగారు అది వచ్చేసి ల్యాక్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఏమైనా అర్థం ఇక్కడ ఈ బిట్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే యాంటీబాడీస్ లేకపోవడం వల్ల మనకి కరోనా అనేది ఎక్కువగా రావడం జరిగింది అనేది మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ హార్ట్ బీట్ యాక్ట్ విచ్ వాజ్ మేకింగ్ న్యూస్ రీసెంట్లీ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ ద విచ్ ఫీల్డ్ అంటే మనకి ఈ పదం ఏదైతే ఉందో హార్ట్ బీట్ యాక్ట్ అనేది ఇటీవల కాలంలో వార్తల్లో కన్ తరచూ కనపడతా ఉంది అది దేనికి సంబంధించింది అని అంటే టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ దీనికి సంబంధించింది అనమాట హార్ట్ బీట్ యాక్ట్ అనేది ఎక్కువగా న్యూస్లో ఉన్న వాటిని అడుగుతారని ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ యాట్మ్యాన్ ఏఐ విచ్ వాజ్ మేకింగ్ న్యూస్ రీసెంట్లీ సో ఇది దీని దేనికి సంబంధించింది అని అంటే ఇట్స్ ఎ టూల్ టు డిడెక్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇట్స్ ఎ టూల్ టు డిడెక్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అది యాట్మ్యాన్ ఏఐ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యూకోరోమైసిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అంటే మనకి కోవిడ్
బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది రావడం జరిగింది కొన్ని చోట్ల వైట్ ఫంగస్ అని చెప్పి రావడం జరిగింది సో ఆ విధంగా కూడా ప్రశ్న అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి జస్ట్ ఒక చిన్న ప్రెషర్ ప్లాగ్ అనమాట బిట్టు మనకి నెక్స్ట్ స్పేస్ ఎక్స్ అనౌన్స్డ్ ఏ న్యూ పార్ట్నర్షిప్ విత్ విచ్ టెక్నాలజీ కంపెనీ టూ స్ట్రెంత్ ఎన్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ సో స్పేస్ ఎక్స్ ఎలన్ మస్క్కు సంబంధించినటువంటి స్పేస్ ఎక్స్ అనేది శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీకి సంబంధించి స్ట్రెంతన్ చేసుకునేందుకు ఏ కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యింది అని చెప్పి ఇక్కడ మనల్ని బిట్ అడిగున్నారు అదేదో కాదు గూగుల్ అనమాట గూగుల్తో స్పేస్ ఎక్స్ టైఅప్ అయింది టు స్ట్రెంత్ ఎన్ ద శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ నెక్స్ట్ ది ఫుల్ మూన్ ఆఫ్ విచ్ మంత్ ఈజ్ యూజువల్లీ రెఫర్ టు యాజ్ ద ఫ్లవర్ మూన్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉంటుంది అనుకుంటాను ఫ్లవర్ మూన్ అని చెప్పి మనము పిలుస్తూ ఉంటాము అదేంటంటే ఫుల్ మూన్ పెద్దగా వస్తుంది అయితే అది ఏ నెలలో ఎక్కువగా వస్తుంది అని చెప్పి అడగడం జరిగింది అది మే మంత్లో ఎక్కువగా వస్తుంది మే మంత్ ఫుల్ మూన్ అన్న ఫ్లవర్ మూన్ అన్న మీకు మే నెల గుర్తుకు రావాలి నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ స్పాట్ విచ్ వాజ్ మేకింగ్ న్యూస్ రీసెంట్లీ ఇన్ ఏ ప్లేస్ లొకేటెడ్ అట్ విచ్ ప్లానెట్ సో స్లైడ్ స్పాట్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక పదం అనేది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది అయితే అది ఏ ప్లానెట్కి సంబంధించినటువంటి పదము అని అంటే అది జూపిటర్కి సంబంధించింది జూపిటర్ మీదకి ఈ సమయంలో మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి ఒక్కొక్క దేశము ఒక్కొక్క ప్లానెట్ మీదకి రకరకాల మిషన్స్ని పంపించడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చంద్రయాన్ పంపించాము మంగళయాన్ పంపించాము దాని తర్వాత వీళ్ళు జూనో అని చెప్పి యుఎస్లో నాసా వాళ్ళు జూనో పంపించడం జరిగింది దాని తర్వాత రకరకాల చైనా వాళ్ళు పంపించడం తర్వాత యుఏఈ వాళ్ళు రీసెంట్గా పంపించడం జరిగింది సో మీరేం చేయాలంటే ప్లానెట్ కంట్రీ వాళ్ళు పంపించిన మిషను ఈ మూడింటిని ఒక్కసారి టచ్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐఐటి గౌహతి హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఏ స్మార్ట్ విండో మెటీరియల్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రో ట్యూనబుల్ గ్లాస్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ సో దాన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తామని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ అదేంటంటే క్లైమేట్ కంట్రోల్ బిల్డింగ్స్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ బిల్డింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అది డెవలప్ చేసింది ఎవరంటే ఐఐటి గౌహతి నెక్స్ట్ నాన్సీ గ్రేస్ రోమన్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఈజ్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ బై విచ్ కంట్రీ టెలిస్కోప్ పేరు చెప్తున్నాను చూడండి నాన్సీ గ్రేస్ రోమన్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అనమాట సో ఇది ఏ దేశానికి సంబంధించిందంటే ఇది యుఎస్ఏకి సంబంధించింది విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద అకాడమిక్ బ్లాక్ చైన్ డాక్యుమెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఏబిసిడి అని చెప్పి పిలుస్తారు అకాడమిక్ బ్లాక్ చైన్ డాక్యుమెంట్ అనమాట ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ దీన్ని డెవలప్ చేసుకునింది అని అంటే అది మనకి సిబిఎస్సి సిబిఎస్సి బ్లాక్ చైన్కి సంబంధించింది ఇంపార్టెంట్ చాలా విచ్ కంపెనీ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా సో ఏంటి అదేంటంటే మనకి అమెజాన్ వాళ్ళు దాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ ప్రోగ్రామ్ ఇండియా నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ లాంచ్డ్ బై ఇంటెల్ ఇన్ ఇండియా ఇంటెల్ వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అయితే దాని పేరు ఏంటి అని చెప్తున్నారు అది వచ్చేసి ఇంటెల్ ఉన్నతి ఇంటెల్ ఉన్నతి ఇంటెల్ ఉన్నతి అంటే ఏంటని చెప్పి అడగచ్చు అంటే ఇటు నుంచి అటైనా అడగచ్చు కాబట్టి కాన్సెప్చువల్గా వెళ్తే బెటరు ఇంటెల్ ఉన్నతి అనేది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఉద్దేశించబడినటువంటి ఇంటెల్ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ స్పేస్ ఏజెన్సీ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సెంట్రీ టూ ఆస్ట్రాయిడ్ ఇంపాక్ట్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనమాట ఈ సెంట్రీ టూ అనేది ఏంటంటే ఆస్ట్రాయిడ్ ఇంపాక్ట్ మానిటరీ సిస్టమ్ ఎందుకంటే మన భూగ్రహానికి అప్పుడప్పుడు ఏదో ఆస్ట్రాయిడ్ వచ్చి తగ్గుతుంది లైక్ ఏదో సమ్ అని చెప్పి ఒక న్యూస్లో మనం చూస్తుంటాం కదా సో దానికి సంబంధించి దాని ఇంపాక్ట్ని మానిటరింగ్ చేసేటువంటి ఒక సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది అది సెంట్రీ టూ అనమాట అది ఏ దేశం డెవలప్ చేసింది అని అడుగుతున్నారు అది నాసా వాళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది నాసా వాళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ ఐఐటి కరక్పూర్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఏ పోర్టబుల్ డివైస్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ విచ్ డిసీజ్ ఏమంటున్నారు ఐఐటి కరక్పూర్ వాళ్ళు ఒక పోర్టబుల్ డివైస్ని డిసీజ్ని డిటెక్ట్ చేయడం కోసం వాళ్ళు తయారు చేయడం జరిగిందంట అదేంటంటే ఓవరాల్
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీ పార్క్ లాంచ్డ్ అట్ విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీ పార్క్ ఎక్కడ దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే ఐఐఎస్సి బెంగళూరు ఐఐఎస్సి బెంగళూరు నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ మైత్రి అండ్ భారతి విచ్ వేర్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ మనం ఇటీవల కాలంలో ఈ రెండు పేర్లు మైత్రి భారతి అనేటివి న్యూస్లు చూస్తున్నాము అయితే ఇది దేనికి సంబంధించినటి అని నేను అడిగితే ఇది రీసెర్చ్ బేస్డ్ స్టేషన్స్ ఇన్ అంటార్టికా సో అంటార్టికా దగ్గర ప్రతి దేశము వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తూ ఉంటుంది అందులో భాగంగా మైత్రి అండ్ భారతి అనేటివి మనం అంటార్టికాలో నెలకొనిపోయినటువంటి రీసెర్చ్ బేస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ విచ్ ఇండియన్ స్పేస్ టెక్ స్టార్టప్ హ్యాస్ లాంచ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ కమర్షియల్ శాటిలైట్ షాకుంతల ఫ్రమ్ స్పేస్ ఎక్స్ ఫాల్కన్ నైన్ రాకెట్ ఏమంటున్నారు ఇక్కడ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ టెక్కు సంబంధించినటువంటి స్టార్టప్ కంపెనీ అనేది ఒకటి తొలి మన దేశపు తొలి కమర్షియల్ శాటిలైట్ అయినటువంటి షాకుంతల అనే దాన్ని పంపడం జరిగింది ఎక్కడి నుంచి స్పేస్ ఎక్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫాల్కన్ నైన్ రాకెట్ ద్వారా దీంట్లో చాలా బిట్స్ ఉన్నాయి శాకుంతల అనేది అడగచ్చు లేదంటే ఏ కంపెనీ అయినా అని చెప్పి నేరుగా కంపెనీ పేరైనా అడగచ్చు సో దానికైతే మనము బాగా చూసుకోవాలి అది పిక్సెల్ అనమాట పిక్సెల్ నెక్స్ట్ విచ్ స్పేస్ మిషన్ ఆఫ్ ఇస్రో హ్యాస్ డిటెక్టెడ్ సోలార్ ప్రోటాన్ ఈవెంట్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సో మన ఇస్రో వాళ్ళు చేపట్టినటువంటి మిషన్స్లో ఒకటి సోలార్ ప్రోటాన్ ఈవెంట్స్లో తొలిసారిగా కనుక్కోవడం జరిగింది అయితే ఏదో దాని పేరంటే చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ టూ నెక్స్ట్ నాసాస్ పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ టుక్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ విచ్ ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద స్పేస్ సో నాసా వారి సోలార్ ప్రోబ్ ఏదైతే ఉందో అది పైకి వెళ్ళి పిక్చర్స్ని పంపించడం జరిగింది అయితే అసలు ముందు అది ఏ దాని మీద పంపించారు అని అంటే వీనస్ వీనస్ మీదకి పంపడం జరిగింది నెక్స్ట్ టెస్టెడ్ విత్ విచ్ ఇంజన్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ క్యారీ రాకెట్ అండర్ ద గగనియాన్ హ్యూమన్ స్పేస్ మిషన్ గగనియాన్కి సంబంధించి కానీ మనం చూస్తే చాలా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ని మనం అక్కడ వాడడం జరిగింది ప్యాడ్ అబాటో టెస్ట్ అని లేదంటే క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఆ టెక్నాలజీస్ కానీ మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉంటే ఓకే లేదంటే ఒకటి రెండు బిట్స్ మనము ఈ ఎంసీక్యూస్లో భాగంగా కవర్ చేస్తాము అలాగే మ్యాక్సిమమ్ ఎస్ఎన్టీకి సంబంధించి మనము యూనిట్ వైజ్గా చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లో కంప్లీట్గా కవర్ చేయడం జరిగింది ఎవరైనా కానీ స్టిల్ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండి చాప్టర్ వైజ్గా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందామన్న కానీ అనిపిస్తే మాత్రము వెంటనే మీరు ఆ నంబర్కి అప్రోచ్ అయితే మీకు ఇప్పటిదాకా జరిగిన కంప్లీట్ టెస్ట్ ప్యాకేజ్ మొత్తము మీ మెయిల్కి పంపబడును సో ఇక్కడైతే మనం ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ చూద్దాము అదేదో కాదు వికాస్ ఇంజన్ అనమాట వికాస్ ఇంజన్ నెక్స్ట్ డిఆర్డిఓ రీసెంట్లీ టెస్ట్ ఫైర్డ్ ఏ నావెల్ వేరియంట్ ఆఫ్ బ్రహ్మాస్ సూపర్ సోనిక్ క్రూజైల్ మిషన్ విచ్ డెస్ట్రాయర్ షిప్ వాజ్ యూజ్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద మిస్సైల్ మనకి ఏదైతే ఉందో బ్రహ్మోస్ అనేది మన యొక్క సూపర్ సోనిక్ మి మిసైల్ అనమాట అయితే ఏ యుద్ధ నౌక ద్వారా మనము దాన్ని ప్రయోగించడం జరిగింది అనేది ఇక్కడ బిట్టి యొక్క సారాంశము అది ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నము ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం ద్వారా మనం దాన్ని టెస్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ విచ్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వాజ్ లాంచ్డ్ ది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ టెలిస్కోప్ నేమ్డ్ యాజ్ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ అనేటువంటి టెలిస్కోప్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద టెలిస్కోప్ అంటే ఇది ఏ దేశం దీన్ని తీసుకురావడం జరిగిందంటే అది కూడా యుఎస్ఏ దట్ ఈజ్ నాసా నెక్స్ట్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ హౌ మెనీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై నాలుగుకు సంబంధించి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అణు రియాక్టర్ల సంఖ్య న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ల సంఖ్య ఎంత అన్నారు ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్ అండి నాకు తెలిసిన గాడికి బాగా గుర్తుపెట్టుకోనండి ఎంత అని అంటే నైన్ రీసెంట్గా ఏపీలో కూడా శ్రీకాకుళం దగ్గర ఈ అణు రియాక్టర్స్ని న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ప్లాంట్ని పెడుతున్నట్టుగా కేంద్రం ఒప్పుకోవడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి మొత్తం తొమ్మిది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఇండియాలో ఉంటాయనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ స్పేస్ హెక్స్ లాంచ్డ్ విత్ ఇండియన్ ఆర్జిన్ ఆస్ట్రానట్ లెడ్ క్రూ త్రీ మిషన్స్ టు ఇంటర్నల్ స్పేస్ స్టేషన్ సో రీసెంట్గా కూడా చూస్తే స్పేస్ ఎక్స్ ఏదైతే ఎలన్ మస్క్ యొక్క స్పేస్ ఎక్స్ ఉందో 
ఎలా చెప్పాలి అంతర్ అంతరిక్షక అంతరిక్ష పర్యాటకము అంటే ఏదైతే మనము కొంత డబ్బులు ఇచ్చేసి స్పేస్లోకి వెళ్ళి ఒక త్రుటి త్రిడేస్ ఉండొచ్చేదానికి గాను అతను ఒక మిషన్ని చేపట్టడం జరిగింది సో మన ఆర్టికల్ చూసినప్పుడు అర్థమైంది ఒక్కొక్కరు దాదాపు నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు దానికి ఖర్చు పెడితే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అనమాట అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక పదమూడు వందల కోట్ల వరకు ఖర్చు అయింది అనమాట వాళ్ళ ముగ్గురిని తీసుకెళ్ళడానికి సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్పేస్ ఎక్స్ ఏదైతే మిషన్స్ని ఆస్ట్రానట్ని ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఆస్ట్రానట్ని నియమించుకుందో వారి యొక్క పేరు ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది రాజా చారి రాజా చారి సో ఇది మెయిన్ మెయిన్ ఎసెంటిక్ సంబంధించి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని కూడా ఏదో ఒక టైంలో మనం కవర్ చేసేదానికి చూద్దాము సో ఎవరైతే మన వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ పోస్ట్ చేయండి సో దట్ మనము రిప్లై అయ్యడానికి ట్రై చేస్తాము అలాగే ప్రాక్టీస్ మన ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నింటిని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి కంటిన్యూస్గా రీ చదువుతూనే ఉండండి ఐడియల్ షెడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో దాని ఫోర్టీన్ అవర్స్కి తగ్గకుండా చూడండి అండ్ మెయిన్లీ ఎవరైనా కానీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు ఇంకా జాయిన్ కాకుండా ఉంటే కేవలం థర్టీ నైన్ రూపీస్కి మీకు థర్టీ టెస్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి థర్టీ టెస్ట్లు అనేది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అలా కాకుండా కేవలం గ్రాండ్ టెస్ట్లే కావాలనుకున్న వాళ్ళు వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మీకు టెన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఇవ్వబడినం చాలా కాంప్రహెన్షివ్ వేలు మీ అందరికీ తప్పకుండా ఉపయోగపడతాయి అంతకుముందు మనము గ్రామ వార్డ్ సచివాలయాలకు సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ కావచ్చు లేదంటే దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి హైకోర్టు ఎగ్జామ్స్కి కావచ్చు చాలా బాగా యూజ్ అయింది సో దాన్ని ఉద్దేశించుకొని జనరల్ స్టడీస్ విభాగంలో మన వాళ్ళకు తయారు చేసినటువంటి పేపర్స్ చాలా వరకు మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి వెంటనే ఈ నంబర్కి కాల్ చేసి మీకు ఎన్రోల్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము థ్యాంక్